children. Hope you all doing good. Let's start today's chapter, Sound. Learning objectives. What is sound? How sound travels? Components of a sound wave? Characteristics of sound? Propagation of sound? Sound produced by human beings? Types and speed of sound? Musical sound produced by musical instruments? Noise and music. We hear variety of sounds in our daily life. Chirping of the birds, honking, bells ringing, children laughing, people talking and many more are some of the sounds that all of us are familiar with. Each sound has particular characteristics. Sound enables us to communicate with each other. Animals also communicate with other members of their species with the help of sound. Some sound pleasing to hear but some sounds are not pleasing rather undesired sounds. They create noise. So what is sound? Where is it produced and how can we hear it? In this chapter, we will learn about sound. Hum daily life mein variety of sounds sunte hain. Bell ki ringing hai, bachche haas rahe hain ya bachche shor kar rahe hain. Right, aapka honking hai, talking hai. Sound jo hai animals bhi produce karte hain. Kuch sound aapke hote hain jo aapko bhati pleasing lagte hain to hear kuch aapke unpleasant sound hote hain right to is chapter mein hum in sound ke bare mein detail mein padhenge what is sound sound can be defined as a form of energy that gives a sensation of hearing to our ears the object producing sound is called the source of sound sound plays an important role in our lives it helps us to communicate with one another sound ko hum kaise define kar sakte hain a form of energy jo hame hearing ki sensation provide karta hai to our ears to object jo bhi sound produce kar raha hai actually aapka wo source of sound hai sound ek important role play karta hai hamari lives mein ye hame dusron ke sath communicate karne mein help karta hai how is sound produced sound is produced when an object is set to vibrate vibration means a kind of rapid to and fro motion of a particle साउंड जो है आपका वाइब्रेशन होता है इसमें टू एंड फ्रो मोशन होता है पार्टिकल्स का दिस टू एंड फ्रो मोशन ऑफ द पार्टिकल कॉजेज द सब्सटेंसेस अराउंड इट टू वाइब्रेट अब ये जो टू एंड फ्रो मोशन होता है इसकी वजह से जो आपके ऑब्जेक्ट्स होते हैं वाइब्रेट करते हैं वी नो दैट अ वाइब्रेशन इज अ टू एंड फ्रो मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अराउंड इट्स मेन पोजिशन Sound is caused by vibration of particles in a medium. We can understand the production of sounds with the help of some activities. Sound जो है वो आपकी जो particles vibrate करते हैं किसी medium में तब आपका बनता है तो चलिए कुछ activity जानते हैं करते हैं Activity वन to observe that sound is produced by vibration of particles. Take a metal ruler, place it on a table so that half of it is over the edge. Place one hand on the ruler and pluck it at the other end. you will be able to hear a soft sound if you pluck the ruler fast the sound will become louder so vibrations produce sound the humming sound of the ruler is produced by the to and fro motion of the ruler aapko ek metal ruler lena hai table pe rakhna hai aur is tarah se ki uska jo half edge hai sirf half hi cover kare baki wo aapka bahar rakhe ek hand aapne place kar dena hai and dusri side se aapne usko pluck karna hai तो आप देखेंगे कि आपको एक सॉफ्ट साउंड सुनाई देगा उसके बाद अगर इसको फास्टर प्लग करना शुरू करेंगे तो साउंड और लाउडर हो जाएगी तो इसका मतलब जो वाइब्रेशंस हैं वो साउंड को प्रोड्यूस कर रहे हैं एक्टिविटी टू टू ऑब्जर्व दैट साउंड ट्रैवल्स एज वाइब्रेशंस। टेक अ मेटल शेलो पैन हैंग इट एट अ कन्वीनियंट प्लेस इन सच वे दैट इट डजन टच एनी नाउ स्ट्राइक विद अ स्टिक टच द पैन जेंटली विद योर इंडेक्स फिंगर Do you feel the vibrations? Again, strike the pen with a stick and hold it tightly with your hands immediately after striking. Do you still hear the sound? आपको एक metal shallow pen लेना है इस तरह से उसको hang करना और ऐसे convenient place पर रखना है जहाँ पर किसी चीज़ को touch ना करें अब आप एक stick से इसको strike करेंगे आपने pen को जो है touch करना है gently अपने index fingers के साथ क्या आपको vibrations feel होंगी अगेन फिर से आप करेंगे और फिर आप क्या करेंगे आपको अपने हाथ से उसको टाइटली होल्ड कर देना जैसे ही आपने उसको स्ट्राइक किया है डू यू स्टिल हियर द साउंड क्या आपको फिर से साउंड सुनाई दी एक्टिविटी थ्री टू ऑब्जर्व दैट साउंड वाइब्रेशन आर एक्चुअली वेव्स ठीक है मेटल पेन एंड फिल इट वाटर नाउ हिट द पेन फ्रॉम आउटसाइड विद स्पून ऑन स्ट्राइकिंग द पेन वाइब्रेशन आर फेल्ट इन द डिश दीज 
vibrations are clearly seen on the surface of water in the form of ripples. This shows that sound vibrations are actually waves which are produced by vibrating objects. अब आपको एक मेटल पेन लेना है उसको पानी से भरना है पेन को हिट करना है आउटसाइड से एक स्पून से जैसे आप पेन को स्ट्राइक करेंगे वाइब्रेशंस उस डिश में आपको फील होंगी ये वाइब्रेशंस आप क्लियरली देख सकते हैं वाटर के सरफेस में इन फॉर्म्स ऑफ रिपल्स तो ये क्या शो करता है कि जो साउंड वाइब्रेशन है एक्चुअल में आपकी वो वेव्स हैं जो किसी भी वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट से प्रोड्यूस होती हैं हाउ साउंड ट्रेवल्स द अब एक्टिविटी शोज दैट साउंड इज प्रोड्यूस वेन इन ऑब्जेक्ट इज सेट टू वाइब्रेट The sound produced by vibration is propagated from one location to another. When it reaches our ear, we hear the sound. But how does sound travel? Let's check it out. When an object is struck with a force, it starts vibrating. The vibrating body transfers this energy to the surrounding molecules of air, which then start vibrating. These molecules strike the neighboring molecules and make them vibrate too. This process goes on. This type of movement of air creates a wave. So we say that sound travels in the form of waves in all directions from the sound producing body. Vibrations are transmitted through a medium and they form alternate compressions and rarefactions. The regions in which vibrating particles are pushed close to each other are called compressions and those in which they are away from each other are called rear factions. देखिए जब एक ऑब्जेक्ट को हम स्ट्रक करते हैं फोर्स के साथ तो वो वाइब्रेट करना स्टार्ट हो जाता है वाइब्रेटिंग बॉडी जो है ट्रांसफर करती है इस एनर्जी को अपने सराउंडिंग मॉलिक्यूल्स को मॉलिक्यूल ऑफ एयर को फिर वो वाइब्रेट करना शुरू कर देता है फिर ये जो मॉलिक्यूल है वो अपने नेबरिंग मॉलिक्यूल को स्ट्राइक करता है एंड वो भी आपका वाइब्रेट होना शुरू हो जाता है तो ये प्रोसेस आपका चलता रहता है तो ये जो तरह का आपका मूवमेंट है जो एयर क्रिएट करती है आपकी वेव है तो इसीलिए आपकी जो साउंड जो है वो वेव की फॉर्म में ट्रैवल करती हैं अब वाइब्रेशन जो है किसी मीडियम के थ्रू ट्रांसमिट होती हैं और ये अल्टरनेट कंप्रेशन एंड रेयर फैक्शन बनाती है जहाँ पे वाइब्रेटिंग पार्टिकल्स आपके एक क्लोज होंगे तो वो आपका कंप्रेशन होता है जैसे कि आप यहाँ पे देखिए ये कितने क्लोज है और जहाँ पे वो दूर होंगे थोड़े से तो दैट इज कॉल्ड रेयर फैक्शन Components of a sound wave. Sound is a mechanical wave which moves in the form of compressions and rarefactions. Sound waves are represented diagrammatically as shown in the figure. Points A, C, and E are called mean position of the vibrating particle. B and D are the maximum points to which the vibrating particle can rise or fall. So B and D are called its extreme position. One vibration means starting from mean position A, reaching extreme position B, then mean position C, extreme position D, and return back to mean position E. It can also mean to start from one extreme position B and reaching back to same extreme position E. Any sound wave has such important components. We have studied about these components under oscillations also. These components are sound. Aapke dekhe ek mechanical wave hai. जो आपकी कंप्रेशन एंड रेयर फैक्शन के फॉर्म में मूव करती है साउंड वेव्स को देखिए आपको डायग्रामेटिकली शो किया गया है इसमें आपके देखिए पॉइंट ए सी एंड जो ई e है ये आपके मेन पोजीशन है वाइब्रेटिंग पार्टिकल के अब अगर हम बी एंड डी की बात करें तो ये आपके मैक्सिमम पॉइंट्स हैं जहाँ पे आपके जो वाइब्रेटिंग पार्टिकल है या तो राइज होते हैं या फॉल होते हैं एक वाइब्रेशन का मतलब है स्टार्टिंग फ्रॉम मेन पोजिशन ए एंड रीचिंग एक्सट्रीम पोजिशन बी देन मेन पोजिशन आपकी सी और एक्सट्रीम पोजिशन डी एंड देन रिटर्न बैक टू मेन पोजिशन ई इसका मतलब क्या है स्टार्ट फ्रॉम वन एक्सट्रीम पोजिशन बी एंड फिर पहुंचना आपका सेम एक्सट्रीम पोजिशन ई पे तो कोई भी साउंड ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट्स होते हैं तो चलिए देखते हैं सबसे पहले आपका एम्पलीट्यूड इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द मेन पोजिशन ऑफ द पार्टिकल एंड द एक्सट्रीम पोजिशन ऑफ इट डिस्प्लेसमेंट ड्यूरिंग वाइब्रेशन रिमेंबर दैट एम्पलीट्यूड आपका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है बिटवीन द मेन पोजिशन ऑफ द पार्टिकल एंड एक्सट्रीम पोजिशन जो उसका डिस्प्लेसमेंट हुआ है ड्यूरिंग वाइब्रेशन टाइम पीरियड इट इज द टाइम टेकन बाई द वाइब्रेटिंग पार्टिकल टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी इट इज अ नंबर ऑफ वाइब्रेशन कंप्लीटेड ड्यूरिंग वन यूनिट ऑफ टाइम दैट इज वन सेकेंड फ्रीक्वेंसी इज मेजर्ड इन अ यूनिट कॉल हर्ड्स denoted as hz the unit is named after henrich rudolf hertz 
टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी आर रिलेटेड टू ईच अदर एल्जेब्रिकली देखिए फ्रीक्वेंसी आपका होता है फ्रीक्वेंसी वन अपॉन में आपका होता है टाइम पीरियड एंड आपका टाइम पीरियड क्या होता है अगर हम टाइम पीरियड की बात करें तो वन अपॉन में फ्रीक्वेंसी characteristics of sound all sounds that we hear are not the same there are some characteristics that differentiate one kind of sound from another the main characteristics of sounds are loudness pitch and quality or timbre loudness it is defined as a characteristic of sound that enables us to distinguish a weak or feeble sound from a loud sound the loudness of a sound depends on its amplitude higher the amplitude louder will be the sound and vice versa when a drum is softly beaten a weak sound is produced however when it is beaten strongly a loud sound is produced the unit of loudness of sound is decibel usually the loudness of 80 decibel and above is considered as disturbance dekhi loudness ka matlab kya hai ki aapka characteristic hai sound ka jisse aapko pata chalta hai ki koi bhi sound weak hai ya feeble hai ya loud sound hai right इनके बीच में डिस्टिंग्विश या डिफ्रेंशिएट कराता है तो लाउडनेस जो होती है साउंड के डिपेंड करता है उसके एम्पलीट्यूड में जितना ज्यादा एम्पलीट्यूड होगा उतना ही ज्यादा साउंड भी लाउडर होगी एंड वाइस वर्स जैसे अगर ड्रम को आप सॉफ्टली बीट करेंगे वीक साउंड आएगी उसको आप स्ट्रांगली बीट करेंगे तो लाउड साउंड आएगी तो यूनिट जो होती है साउंड की वो होती है आपकी डेसिबल यूजली जो एटी डेसिबल है वो आपके वो अबव है मतलब वो एक तरह से आप देख सकते हैं वो डिस्टर्बेंस है एक्चुअली ठीक है जैसे हम टॉलरेट नहीं कर सकते तो यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्ट और एक्टिविटी दी गई हैं और उनकी लाउडनेस बताई गई है पिच द पिच और श्रिलनेस और साउंड डिपेंड्स अपॉन इट्स फ्रीक्वेंसी मोर इज द फ्रीक्वेंसी मोर इज द पिच और श्रिलनेस ऑफ साउंड द साउंड प्रोड्यूस बाई अ विस्ल अ बेल अ फ्लूट एंड अ वायलिन और हाई पिच साउंड normally the voice of a female has a higher pitch than a male that is why a female's voice is shriller than a male's voice some examples of low pitch sound are the roar of a lion and beating of a drum pitch ya shrillness of sound will depend karti hai uski frequency pe jitni zyada frequency hogi utni hi zyada pitch ya shrillness hogi sound ki जैसे कि विसल की साउंड है बेल की फ्लूट की ये हाईली पिच साउंड होते हैं नॉर्मली फीमेल की जो वॉइस होती है उनकी मेल से हायर पिच होती है इसीलिए उनकी वॉइस श्रिल होती है मेल की वॉइस से कुछ एग्जांपल्स आपके लो पिच साउंड के जैसे कि रोर ऑफ लायन एंड बीटिंग ऑफ अ ड्रम क्वालिटी और टिम्बर टिम्बर मीन्स क्वालिटी और टोन ऑफ साउंड द क्वालिटी और टिम्बर इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड एट एनेबल्स आर टू डिस्टिंग बिटवीन टू साउंड दैट हैव द सेम पिच एंड एम्पलीट्यूड This is the reason we can easily differentiate the sound coming out from a violin and a sitar by just hearing the tune, even though they are at the same pitch. Timber का मतलब होता है quality या tone of sound. जो quality या timber होता है वो characteristic होता है sound का जो हमें distinguish कराता है दो sounds के बीच में जिनका same pitch है, same amplitude है. तो देखिए जैसे कि आपका violin और sitar आपके बज रहे हैं, ठीक है sound आ रही है, हम उसे सुन रहे हैं, same pitch में हैं, but हम उनकी tune को differentiate कर सकते हैं कि ये sitar की है या ये violin की है. Do you know Thomas Alva Edison in 1877 invented the phonograph a device that played a recorded sound Thomas Alva Edison ne phonograph invent kiya tha in 1877 ye ek device tha jo recorded sound ko play karta tha Propagation of sound as we saw earlier sound is a form of energy and it travels as wave it needs a medium to travel this means that sound waves can travel through solids liquids and gases but these waves cannot travel in absence of a medium this means that sound waves cannot travel in vacuum dekhiye sound ko travel karne ke liye medium ki zarurat hoti hai chahe wo liquid ho solid ho ya fir gases ho ye medium ke absence mein ye waves nahi travel karti hain iska matlab kya hai ki sound waves jo hain aapke vacuum mein travel nahi kar sakti activity 4 to show that sound can not travel in vacuum Take a bell jar and a mobile phone. Switch on the music in the mobile phone and place it in the jar. Now pump out the air from the bell jar using a vacuum pump. As more and more air is removed from the jar, the sound from the mobile phone becomes feebler and finally very faint. It is clear from this experiment that sound cannot travel in vacuum and it needs a medium like air. Sound travels in water and solids also. The speed of sound is more in solids than in liquids, and it is very less in gases. Let us perform some activities to understand the effect of sound in mediums like solids, liquids, and partial vacuum. 
आपको एक बेल जार लेना है एक मोबाइल फ़ोन लेना है मोबाइल फ़ोन में आपको म्यूज़िक चला देना है अब आपको क्या करना है जार के अंदर मोबाइल रखना है एंड आपने क्या करना है जितनी भी एयर है पंप आउट करनी है उसे वैक्यूम पंप के थ्रू तो जैसे जैसे आप एयर को निकालेंगे ज़्यादा ज़्यादा एयर निकलेगी तो जो साउंड है मोबाइल फ़ोन की वो फीबलर फीबलर धीरे कम कम होती जाएगी और एक टाइम पर फेंट हो जाएगी तो ये क्लियर होता है इस एक्सपेरिमेंट से कि जो साउंड है आपका म्यूज़िक तो चल रहा है बट देर इज़ नो एयर देर इज़ नो एयर मीन्स वो वैक्यूम है एंड वैक्यूम में साउंड ट्रैवल नहीं हो सकता एक्टिविटी फाइव टू शो दैट साउंड कैन ट्रैवल थ्रू सॉलिड्स टेक अ मीटर स्केल पुट योर ऑन वन एंड ऑफ द मीटर स्केल आज के पेरेंट्स ऑफ फ्रेंड्स टू टैप एट द ओद एंड यू विल ऑब्जर्व दैट यू कैन हियर द टैपिंग साउंड थ्रू द मीटर स्केल दिस शोज दैट साउंड कैन ट्रैवल थ्रू सॉलिड्स आपको एक मीटर स्केल लेना है राइट एक साइड आपको उसके अपने कान पे लगाने मीटर स्केल के अपने पेरेंट्स अपने फ्रेंड्स को बोल सकते हैं कि दूसरे एंड पे टैप करें तो जैसे ही वो टैप करेंगे आप वो टैपिंग की साउंड जो है मीटर स्केल पे सुन सकते हैं इसका मतलब क्या है कि साउंड जो है वो सॉलिड के थ्रू ट्रैवल करते हैं एक्टिविटी सिक्स टू मेक अ टॉय टेलीफोन मेक अ टॉय टेलीफोन बाई यूजिंग टू शर्ट बटन टू एम टी टिन कैन एंड अ थ्रेड मेक अ होल एट द बॉटम ऑफ ईच टिन कैन पास द थ्रेड थ्रू द होल एंड टाई इट्स एंड टू अ बटन Use this telephone to talk to your friends. Put the open end of the tin can on your ear and ask your friend to speak in the open end of the other tin can. You will be able to listen to the voice of your friend. Take turns while speaking and listening into the toy phone. This activity proves that sound can travel through a solid like cotton thread. आपको toy telephone बनाना है कैसे? दो short buttons लेने हैं, दो empty tin cans लेने हैं और एक thread लेना है. अब आपके जो टिन कैंस हैं आपके जैसे कि दिखाए गए हैं इनकी लास्ट में एक होल कर देना है दोनों में थ्रेड को पास करना है एंड टाई करना है स्कैंड्स को बटन से अब इस ये आपका टेलीफोन बन गया है अब आप इसके अपने फ्रेंड से बात करेंगे आप क्या करेंगे जो ओपन एंड है टिन का उसको अपने कान पे लगाएंगे और अपने फ्रेंड को कहेंगे कि उसमें से कुछ बोले तो आपको अपने फ्रेंड की वॉइस सुनाई देगी तो ये एक्टिविटी क्या प्रूव करती कि दैट साउंड कैन ट्रैवल थ्रू आर सॉलिड लाइक कॉटन और थ्रेड Activity seven to show that sound can travel through liquids. Take a bucket full of clean water and take a small bell. Shake the bell inside the water without touching the walls of the bucket. Place your ear near the surface of water and try to listen to the sound of bell. Do you hear any sound? You will observe that the sound of the bell is audible from under the water. This indicates that sound can travel through liquids. आपको एक bucket लेनी है full of water, clean water. एक छोटी सी bell लेनी है and आप अपने कान जो हैं वाटर के सरफेस पे लगाना है बट बी केयरफुल कि आपके कान में पानी ना जाए आपने बेल को रिंग करना है वाटर के सरफेस पे बट वो बकेट्स की वॉल्स पे टच नहीं होना चाहिए तो आप देखेंगे आपको वो आवाज़ सुनाई देगी तो ये क्या इंडिकेट करता है कि सॉलिड साउंड जो है वो लिक्विड्स में ट्रैवल करते हैं एक्टिविटी एट टू शो दैट साउंड ट्रैवल्स थ्रू गैसेस टेक अ बलून विद एयर एंड प्रेस इट टू योर ईयर स्क्रैच द अदर एंड ऑफ इट विद योर फिंगर्स यू विल ऑब्जर्व दैट द साउंड रीच इज योर द शोज दैट साउंड कैन ट्रैवल थ्रू कैसेस आपने एक बलून लेना है विद एयर एंड इसको प्रेस करना है अपने ईयर पे अब स्क्रैच करना है दूसरी एंड को अपने फिंगर्स से राइट right? और आप ऑब्जर्व करेंगे जो साउंड है वो दूसरे एंड से आपके कान तक पहुँच रही है तो क्या शो कर रहा है कि साउंड कैन ट्रैवल थ्रू कैसेस साउंड प्रोड्यूस बाई ह्यूमन बींग्स इन ह्यूमन बींग्स द साउंड इज प्रोड्यूस इन द वॉइस बॉक्स कॉल्ड द रा larynx which is present in the throat it is located at the upper end of the windpipe the larynx has two ligaments called vocal cords stretched across it the vocal cords have a narrow slit through which air is blown in and out when a person speaks the air from the lungs is pushed up through the trachea to the larynx human beings may sound produce karta voice box jise kehte hain larynx jo aapke throat mein present hota hai ye ki aapke windpipe ke अपो में लोकेटेड होता है अपर एंड में तो लारिंग्स में दो लेगमेंट्स होते हैं जिन्हें बोलते हैं वोकल कोड्स ये स्ट्रेच्ड होते हैं अक्रॉस इसके बाद जो वोकल कोड्स में एक नैरो स्लिट होती है जिस जहाँ से आपकी एयर जो है इन एंड आउट होती है ब्लो इन एंड आउट होती है तो जब कोई भी पर्सन स्पीक कर बोलता है तो जो एयर होती है लंग्स से वो पुश होती है अब इस ट्रैकिया के थ्रू लारिंग्स तक वन लंग्स फोर्स एयर थ्रू द स्लिट वोकल कोड्स वाइब्रेट प्रोड्यूसिंग साउंड मसल्स अटैच टू द वोकल कोड्स कैन मेक द कोड्स टाइट और लूज वैन वोकल कोड्स आर टाइट एंड थिन द टाइप और क्वालिटी ऑफ वॉइस इज डिफरेंट फ्राम वैन दे आर लूज एंड थिंग वाई वेरिंग द थिकनेस ऑफ द वोकल कोड्स द लेंथ ऑफ द एयर कॉलम इन द स्लिट कैन बी चेंज दिस प्रोड्यूस साउंड ऑफ डिफरेंट पिक्चर्स द वोकल कोड्स इन अडल्ट मेल्स आर अबाउट ट्वेंटी मिलीमीटर लॉन्ग वाइल दोज इन अडल्ट फीमेल्स आर फाइव मिलीमीटर शॉर्टर दिन मेल्स 
the vocal cords in children are even shorter this difference makes the sound and all of very different in each individual males generally have thicker and longer vocal cords that produces a deeper low pitch sound in comparison with females dekhiye ab jab lungs jo hai air ko force karta hai slit ke through to vocal cords vibrate hoti hain and then sound produce karti hain muscles jo vocal cords ke sath aapke attach hoti hain wo cords ko tight ya loose karti hain to jab aapki vocal cords tight hoti hain thin hoti hain to type ya quality of voice aapke different hoti hain when they are loose and thick तो ये जो वेरिंग थिकनेस होता है वोकल कोड्स का जो लेंथ होता है एयर कॉलम का स्लिट का वो चेंज हो जाता है तो इससे क्या होता है कि साउंड प्रोड्यूस होती है डिफरेंट पिचेस की तो वोकल कोड अगर हम एडल्ट मेल्स की बात करें तो उसमें 20 मिलीमीटर mm लॉन्ग होता है जबकि एडल्ट फीमेल में 5 मिलीमीटर mm शॉर्टर होता है मेल से तो वोकल कोड्स आपके चिल्ड्रन में और भी ज़्यादा शॉर्ट होती हैं तो इस डिफरेंस की वजह से जो हमें हर इंडिविजुअल की डिफरेंट साउंड होती है मेल्स की जनरली थिकर एंड लॉन्गर वोकल कोड्स होते हैं जैसे कि डीप और लो पिच साउंड निकलती है कंपैरेटिवली फीमेल्स साउंड प्रोड्यूस बाय एनिमल्स मोस्ट मैमल्स सच एस डॉग्स काउस कैट्स एक्सेट्रा प्रोड्यूस साउंड विद द हेल्प ऑफ देयर वोकल कोड्स बर्ड्स प्रोड्यूस साउंड बाय मींस ऑफ रिंग ऑफ कार्टिलेज कॉल्ड सिरिंग्स फिक्स एट द बिगिनिंग ऑफ देयर विंड पाइप सम बर्ड्स हैव टू पार्ट्स इन द सिरिंग्स दस दे कैन प्रोड्यूस टू डिफरेंट नोट्स ज़्यादा जो मैमल्स हैं आपके साउंड प्रोड्यूस करते हैं अपने वोकल कोड्स की हेल्प से अब बर्ड्स जो हैं इनका एक रिंग ऑफ कार्टेलेज होता है जैसे बोलते हैं स्ट्रिंग्स तो ये फिक्स होता है इनका इनके विंड पाइप के बिगिनिंग में कुछ बर्ड्स होती हैं इनके स्ट्रिंग्स में दो पार्ट्स होते हैं तो ये दो डिफरेंट नोट्स को प्रोड्यूस कर सकते हैं इंसेक्ट सच एस बीज हाउस फ्लाइज मस्कीटोज प्रोड्यूस बजिंग साउंड बाई रेपिडली फ्लैपिंग द विंग्स डॉल्फिन यूज अल्ट्रासोनिक साउंड टू लोकेट द ब्रेड कुछ आपके इंसेक्ट्स होते हैं जो रैपिडली अपने विंग्स को फ्लैप करते हैं जिससे बजिंग साउंड आती है एंड डॉल्फिन तो अल्ट्रासोनिक साउंड का यूज़ करते हैं अपने प्रे को लोकेट करने के लिए द ह्यूमन ईयर ईयर इज इम्पॉर्टेंट ऑर्गन फॉर ऑल एनिमल्स टू हियर अ साउंड वी आर एबल टू हियर साउंड थ्रू आर ईयर्स द ह्यूमन ईयर हैज थ्री पार्ट्स आउटर ईयर मिडल ईयर एंड इनर ईयर द आउटर ईयर कंसिस्ट ऑफ द पिना एंड ईयर ट्यूब द शेप ऑफ द आउटर ईयर इज लाइक अ फनल When sound enters the ear, it travels down a canal at the end of which a thin membrane is stretched tightly. This stretched membrane is called eardrum. The middle ear has three very tiny interlocked bones. The innermost bone is joined to the inner ear. The inner ear has a coiled tube called cochlea which is filled with a liquid. One end of the cochlea is connected to the middle part of the ear and the other end is connected to the auditory nerve which goes to the brain. All these structures work together to perceive the sound. आउटर ईयर आप में उसका आपका होता है पिना एंड ईयर ट्यूब तो जो शेप होता है आउटर ईयर का एक फनल की तरह होता है जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फनल की शेप में है राइट right? तो जब साउंड एंटर करती है एयर में तो ये ट्रेवल डाउन करती है कैनाल में एंड इसके एंड में एक थिन मेम्ब्रेन है जो कि स्ट्रेच है टाइटली ये स्ट्रेच मेम्ब्रेन को कहा जाता है ईयर ड्रम मिडल ईयर में थ्री आपकी छोटी सी इंटरलॉक बोन्स होती हैं और जो इनर मोस्ट बोन होती है वो अटैच होती है इनर ईयर के साथ इनर ईयर में कॉइल ट्यूब होती है जिसे कहते हैं कॉलिया दिस इज कॉलिया जो कि एक लिक्विड से फिल्ड होती है और वन एक एंड जो होता है कॉलिया का वो कनेक्टेड होता है मिडिल पार्ट ऑफ द ईयर एंड जो दूसरा एंड होता है वो कनेक्टेड होता है ऑडिटरी नर्व के साथ जो सीधा आपके ब्रेन में जाता है तो ये सारे स्ट्रक्चर्स साथ में काम करते हैं जैसे कि हम साउंड को परसीव करते हैं वर्किंग ऑफ द ह्यूमन ईयर द आउटर एंड विजिबल पार्ट ऑफ द ह्यूमन ईयर इज कॉल पिना It is especially designed to gather sound from the environment, which then reaches the ear drum through the ear canal. अब देखिए जो outer और visible part है human ear का जिसे कहते हैं pinna. इसका काम क्या है कि जितना भी sound होता है उसको gather करता है environment से and then ये ear drum के through पहुँचता ear canal तक. When the sound notes come in touch with the membrane of the ear drum, the membrane and the ear drum start vibrating with the same frequency. It then forces the interlocked bones to vibrate. अब इसके बाद क्या होता है जब साउंड नोट्स आपके टच में आएंगी इन ईयर ड्रम के मेम्ब्रेन की तो मेम्ब्रेन और जो ईयर ड्रम है वो वाइब्रेट होना स्टार्ट हो जाएगा सेम फ्रीक्वेंसी के साथ और फिर ये जो इंटरलॉक बोन्स हैं उनको फोर्स करेंगी कि वो वाइब्रेट हो जाए दीज वाइब्रेशन आर कन्वर्टेड इन टू इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स विच आर कैरीड बाई आर ऑडिटरी नर्व टू द ब्रेन इन दिस वे वी आर एबल टू हियर एंड अंडरस्टैंड साउंड तो ये जो वाइब्रेशन है इनको कन्वर्ट किया जाता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में जिसको कौन कैरी करता है ऑडिटोरी नर्व्स ब्रेन तक और इस तरह से हमें जो साउंड है वो सुनाई देती है टाइप्स ऑफ साउंड्स द डिफरेंट साउंड्स अराउंड अस कैन बी क्लासिफाइड इज ऑडिबल साउंड्स एंड इन ऑडिबल साउंड्स ऑडिबल साउंड 
साउंड विथ फ्रिक्वेंसी रेंजिंग फ्रॉम ट्वेंटी हर्स टू ट्वेंटी थाउजेंड हर्स इज कॉल्ड सोनिक साउंड और ऑडिबल साउंड साउंड विद दिस फ्रिक्वेंसी रेंज अलोन कैन बी हर्ड बाई द ह्यूमन बींग्स ह्यूमन यूर्स कैन नॉट हेयर साउंड विद फ्रिक्वेंसी बिलो ट्वेंटी हर्ड्स और अब ट्वेंटी थाउजेंड हर्ड्स ऑडिबल साउंड की रेंज होती है ट्वेंटी हर्ड्स से लेके ट्वेंटी थाउजेंड हर्ड्स तक यानी कि अगर ट्वेंटी हर्ड्स से कम है तो ह्यूमन ईयर उसे नहीं सुन पाएंगे ट्वेंटी थाउजेंड हर्ड्स से भी ज्यादा है तो भी उसे नहीं सुन पाएंगे इन ऑडिबल साउंड साउंड विच कैन नॉट बी हर्ड एंड रिकोगनाइज बाई ह्यूमन ईयर इज कॉल इन ऑडिबल साउंड यूजली द साउंड वेव्स हैविंग फ्रिक्वेंसी ऑफ लेस देन ट्वेंटी हर्ड्स और मोर देन ट्वेंटी थाउजेंड हर्ड्स आर कंसिडर्ड एज इन ऑडिबल साउंड इन ऑडिबल साउंड कैन बी फर्दर क्लासीफाइड इन टू इंफ्रासोनिक साउंड एंड अल्ट्रासोनिक साउंड अच्छा वो साउंड जो हमें नहीं सुनाई देंगी वो इन ऑडिबल साउंड हैं अब इनकी भी दो कैटेगरीज हैं इंफ्रासोनिक एंड अल्ट्रासोनिक इंफ्रासोनिक साउंड अ साउंड विद द फ्रिक्वेंसी बिलो ट्वेंटी हर्ड्स इज कॉल अ सब सोनिक और इंफ्रासोनिक साउंड यू मीन कैन नॉट हेयर द साउंड ऑफ दिस फ्रिक्वेंसी बट सम एनिमल्स लाइक डॉग डॉल्फिन एक्सेट्रा कैन हेयर इंफ्रासोनिक आपकी साउंड होती है जो जिसकी फ्रिक्वेंसी ट्वेंटी हर्ड्स से भी कम होती है राइट right? तो ह्यूमन तो सुन ही नहीं सकते क्योंकि ह्यूमन का जो हियरिंग रेंज है वो ट्वेंटी हर्ड से ट्वेंटी थाउजेंड हर्ड्स तक है बट कुछ एनिमल्स इसको सुन सकते हैं जैसे अगर हम डॉग या डॉल्फिन की बात करें अल्ट्रासोनिक साउंड अ साउंड विद अ फ्रिक्वेंसी ग्रेटर देन ट्वेंटी थाउजेंड हर्ट इज कॉल्ड एज अल्ट्रासोनिक साउंड यानी ट्वेंटी थाउजेंड हर्ट से फ्रिक्वेंसी से ज्यादा की जो साउंड है अल्ट्रासोनिक साउंड एनिमल्स सच एज बैट्स डॉग्स डॉल्फिन एक्सेट्रा एबल टू यूर सर्टिन अल्ट्रासोनिक साउंड टू लोकेट द प्रे अल्ट्रासोनिक साउंड वेव्स आर यूज टू परफॉर्म अल्ट्रासाउंड स्कैन ऑफ आर बॉडी ओके अल्ट्रासाउंड होता है ना हमारी बॉडी का अल्ट्रासाउंड स्कैन होता है तो उसमें आपकी अल्ट्रासोनिक साउंड वेव्स का ही यूज किया जाता है एंड अदर इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ अल्ट्रासाउंड इज द गोल्टन वेसल दिस वेसल इज इन ऑडिबल टू द ह्यूमन ईयर बट इट कैन बी होल्ड बाई द डॉग्स इट इज यूज टू ट्रेन द डॉग्स फॉर इन्वेस्टिगेशन साउंड नेविगेशन रेंजिंग सुन आर टेक्निक इज यूज फॉर नेविगेशन ऑफ शिप्स एंड सबमरीन एक दूसरी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है अल्ट्रासाउंड की जो है गोल्टन विसल ये विसल जो है वो ऑडिबल नहीं होती है ह्यूमन ईयर को बट डॉग्स सुन सकते हैं और उनको यूज किया जाता है उनको ट्रेन किया जाता है डॉग्स को इन्वेस्टिगेशन के लिए आपका जो साउंड रेंजिंग नेविगेशन रेंजिंग है सुनार टेक्निक ये भी यूज की जाती है शिप्स या फिर सबमरीन्स को नेविगेट करने के लिए स्पीड ऑफ साउंड द स्पीड ऑफ साउंड इन अ मीडियम मीन्स द डिस्टेंस ट्रेवल बाई साउंड इन दैट मीडियम इन वन सेकेंड we have learned that sound travels faster in solids and slowest in gases this means that sound has different speeds in different mediums the speed of sound in air in normal temperature is 340 meter per second the speed which is greater than speed of sound is called supersonic so dekhiye speed of sound air mein kya hai wo hai aapka normal temperature pe 340 meter per second aur jo speed isse zyada hoti hai speed of sound se use hum kehte hain supersonic Ego. Just like light, sound also gets reflected after striking a surface. This repetition of sound or bouncing of the sound in the same medium after striking a surface is called reflection of sound, and this gives rise to echo. In the case of cliff, the sound strikes the mountain surface and bounces back as echo. And echo can be heard only if you are 17 meters or 55 meet feet away from the surface that reflects sound. This is because we can hear the echo of a sound only if it takes One by tenth second to hit the reflecting surface and come back. The speed of sound in air is about three forty meter per second. Therefore, distance travelled by sound in one tenth second is equals to speed into time is equals to three forty into one by ten is equals to thirty four meter. This means that echo can be heard only if the reflecting surface is thirty four by two meter or seventeen meter away. ठीक है जैसे light या आपकी आपकी reflect back करती है. साउंड भी आपका रिफ्लेक्ट करती है जब वो किसी सर्फेस से स्ट्राइक होती है तो ये जो रेपिटेशन होता है साउंड का वो कब होता है या जो बाउंसिंग बैक होता है साउंड का ये क्या होता है कि सेम सर्फेस से वो स्ट्राइक कर रहा है तो उससे बनती है आपकी इको जैसे कि आप क्लिफ्स पे चले जाएँ पहाड़ी पर चले जाएँ माउंटेन सर्फेस पर चले जाएँ आप वहाँ पर से कुछ बोलेंगे चिल्लाएंगे तो वो साउंड जाएगी एंड देन स्ट्राइक होकर वापस बाउंस बैक करेंगे तो एक जो इको है उसको आप तभी सुन सकते हैं अगर आप सरफेस से जो रिफ्लेक्ट कर रहा है साउंड को वो 17 मीटर दूर है या 55 मीटर दूर है क्योंकि हम इको को कैसे सुन सकते हैं ये हमें तभी सुनाई देगा जब ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस से हिट होता हुआ वापस आएगा वन टेंथ सेकेंड में तो स्पीड जो साउंड की है एयर में आपको पता है थ्री मीटर पर सेकेंड है राइट तो देखिए थ्री फोर्टी इंटू वन ये आपका हो गया थर्टी मीटर 
तो इको आपकी जो है वो कैस कब सुनाई देगी अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस कितना है 34 डिवाइडेड बाय 2 यानी कि 17 मीटर एप्लीकेशंस ऑफ इको इकोस आर यूज्ड बाय डॉक्टर्स टू गेट अ पिक्चर फॉर ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी इकोस आर यूज्ड इन सोनार साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग टू फाइंड द डेप्थ ऑफ द सी एंड लोकेट अंडर वाटर ऑब्जेक्ट्स बैट्स यूज इकोस टू लोकेट देयर प्रे दे एमिट अल्ट्रासोनिक वाइब्रेशंस व्हिच आर रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द ऑब्स्टिकल्स एंड हेल्प द बैट्स इन अवॉइडिंग देम व्हेल्स एंड सील्स यूज इकोस टू फाइंड देयर वे अराउंड इकोस जो है डॉक्टर्स यूज करते हैं बॉडी के किसी भी ऑर्गन की पिक्चर लेने के लिए इकोस आपके सोनार में यूज किया जाता है जिससे कि सी की डेप्थ का पता चलता है या कोई अंडर वाटर ऑब्जेक्ट है उसे लोकेट करने में हेल्प मिलती है बैट्स अब इकोस का यूज करते हैं प्रे को लोकेट करने के लिए ये अल्ट्रासोनिक वाइब्रेशंस एमिट करते हैं जो कि अगर रास्ते में कोई ऑब्स्टिकल है उससे रिफ्लेक्ट हो जाता है एंड देन बैट्स क्या करता है उसे अवॉइड कर देता है वेल्स एंड सील्स जो हैं इकोस का यूज करते हैं अपना रास्ता ढूंढने के लिए म्यूजिकल साउंड प्रोड्यूस बाय म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट सम साउंड्स आर प्लीजिंग टू द ईयर एंड मेक अस हैप्पी द साउंड दैट प्रोवाइड्स अ प्लीजिंग Sensation to the ear is called music. Music is produced by the regular patterns of vibrations. Musical instruments are categorized into four types as given below. Stringed instruments. These instruments produce music by vibration of strings. Strings instrument have taught strings mounted over specifically designed wooden frames which are partially hollow from inside where air trapped in forms an air column. The ear column increases the intensity of musical sound due to resonance. When the strings are plugged or struck or played with bow, they vibrate to produce a musical sound of some particular frequency. The pitch of the sound of a musical instrument can be changed by altering its length. Some popular string instruments are guitar, violin, veena, sarod, harp, santur, iktara, etc. First of all, let's talk about string instruments. Ki. ये वाइब्रेशन प्रोड्यूस करते हैं बिकॉज ऑफ में स्ट्रिंग्स होती हैं तो इन स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट्स में टॉट स्ट्रिंग्स होती हैं जो एक स्पेसिफिकली डिजाइंड वुडन फ्रेम के ऊपर माउंटेड होती हैं जो कि पार्शियली हॉलो होता है इनसाइड से जहां पे एयर ट्रैप्ड होती है और एयर कॉलम बनाती हैं तो एयर कॉलम क्या करती हैं म्यूजिकल साउंड की इंटेंसिटी को इंक्रीज कर देती हैं ड्यू टू रेजोनेंस तो जब स्ट्रिंग को प्लग किया जाता है या स्ट्रक किया जाता है या बो के साथ प्ले किया जाता है तो वो वाइब्रेट होकर एक म्यूजिकल साउंड प्रोड्यूस करते हैं ऑफ एनी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी तो जो पिच होती है साउंड की किसी भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की उसको हम चेंज कर सकते हैं अगर हमने उसकी लेंथ को अल्टर कर दिया उसकी लेंथ को हम घटा सकते हैं या बढ़ा के उसका क्या हो जाएगा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का साउंड जो है उसका पिच चेंज हो जाएगा तो कुछ आपके पॉपुलर स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं लाइक ऑल दीज विंड इंस्ट्रूमेंट्स इन अ विंड इंस्ट्रूमेंट द साउंड इज प्रोड्यूस बाय द वाइब्रेशन ऑफ एयर इन अ हॉलो ट्यू द फ्रीक्वेंसी is varied by changing the length of the vibrating ear column trumpet flute shenai and saxophone are some wind instruments wind instrument mein kya hota hai sound produce hota hai by the vibration of air in a hollow tube jaise aap inme dekhiye dhyan se dekhenge ek hollow tube hoti hai ab frequency jo hai wo vary karti hai agar hum jo vibrating ear column hai uski length ko change kar de ye kuch aapke instruments hai wind instruments percussion or membrane instruments All percussion instruments have a taut skin over a hollow metal or wooden frame. When the skin is struck, it produces musical sound. These instruments produce music by vibration of membranes. Some popular percussion instruments are tabla, dholak, drum, mridangam, bongo, etc. A percussion instrument क्या होता है? Taut skin होती है किसी hollow metal या wooden frame के ऊपर. तो जब skin को struck किया जाता है, ये musical sound produce करती है. ये जो instrument है, music produce करते हैं जब membranes में vibration होती है. ये आपके सारे एग्जांपल्स हैं परकशन इंस्ट्रूमेंट्स के रीड इंस्ट्रूमेंट अ रीड इंस्ट्रूमेंट कंटेन्स अ रीड एयर व्हिच इज ब्लोन थ्रू द इंस्ट्रूमेंट कॉजेस द रीड टू वाइब्रेट व्हिच इन टर्न प्रोड्यूसेस द स्पेसिफिक साउंड एग्जांपल्स ऑफ रीड इंस्ट्रूमेंट्स इंक्लूड हारमोनियम एंड माउथ ऑर्गन अब देखिए रीड इंस्ट्रूमेंट में रीड होता है एयर जो ब्लो होती है इंस्ट्रूमेंट के थ्रू इसकी वजह से जो रीड होता है वो वाइब्रेट करता है और विच इन टर्न क्या करता है स्पेसिफिक साउंड को प्रोड्यूस करता है फॉर एग्जांपल आपके हारमोनियम एंड माउथ ऑर्गन देयर आर सम म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स विच कैन नॉट बी प्लेस्ड इन एनी ऑफ द फोर कैटेगरीज लेकिन कुछ ऐसे भी आपके इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनको इन चार में से हम किसी कैटेगरी में नहीं रख सकते हैं तो चलिए देखते हैं कौन से हैं वो रिदम इंस्ट्रूमेंट्स और घन वाद्य These instruments are simply beaten or struck in a rhythm to produce musical sounds. These instruments produce music by rhythm in vibrations. Some popular rhythm instruments are 
साइम्बल्स और मंशीरा बेल घटम नूट जल तरंग एट्सेट्रा इन जल तरंग द फ्रिक्वेंसी नीच कप इज एडजस्टेड यूजिंग अप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ वाटर अब ये जो इंस्ट्रूमेंट इनको सिंपली क्या किया जाता है स्ट्रक किया जाता है बीट किया जाता है एक रिदम पे जैसे म्यूजिकल साउंड्स आपके बनते हैं तो कुछ आपके पॉपुलर रिदम इंस्ट्रूमेंट्स हैं लाइक ऑल दीज अब देखिए जैसे आपका जल तरंग में क्या होता है फ्रिक्वेंसी को एडजस्ट किया जाता है यूजिंग अप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ वाटर नॉइज एंड म्यूजिक देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ साउंड अराउंड समर प्लेजेंट वाइल अदर्स आर अनप्लेजेंट द अनप्लेजेंट और अनवॉन्टेड साउंड दैट इरीटेट और डिस्टर्ब आर कॉल्ड नॉइज नॉइज इज प्रोड्यूस बाई द इरेगुलर वाइब्रेशन ऑन द साउंड सोर्स जो साउंड हमें अच्छी नहीं लगती है जो हमें डिस्टर्ब करती है आपका नॉइज होता है यानी कि शोर और नॉइज कब प्रोड्यूस होता है जब इरेगुलर वाइब्रेशन होती है किसी किसी साउंड सोर्स से On the other hand, sounds which are melodious and pleasing to the ear and have a soothing effect are called music. They are produced by the regular vibration from the source of sound. Some examples include the sound produced by a harmonium, sitar, guitar, violin, piano, flute, tabla, etc. But if a musical sound becomes too loud, it would too become noise. This happens with loud music at a disco or in parties. Or if we talk about music, it is very soothing because it is very soothing. जो साउंड तो प्रोड्यूस हो रहा है बट रेगुलर आपके वाइब्रेशंस पे जैसे कि हारमोनियम सितार है बट एक म्यूजिकल साउंड अगर बहुत ज़्यादा लाउड हो जाता है तो वो भी नॉइज़ हो जाता है जैसे अगर आप डिस्को में जाते हैं या पार्टीज़ में जो डीजे चलता है बहुत शोर करता है वो तो वो में नॉइज़ लगता है म्यूज़िक नहीं नॉइज़ पोल्यूशन द डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस इन द इन्वायरमेंट बाई लाउड एंड हार्श साउंड फ्राम वेरियस सोर्सेज इज नोन एज नॉइज़ पोल्यूशन These sounds are not only annoying and irritating, but also very harmful to us in many ways. Examples causing noise pollution include the sound produced by horns of buses and trucks, burning of crackers, sound coming from the construction site, operating mixer grinder in the kitchen, flying airplanes, etc. अब देखिए जो environment में आपके disturbance produce होता है किसी loud या harsh sound से अलग-अलग आपके sources हैं उसे हम कहते हैं noise pollution. ये बहुत ही इनोइंग होता है इरिटेटिंग होता है और ये हमारे लिए कई तरीके से हार्मफुल भी होता है अब आपके जैसे कि क्रैकर्स चलते हैं हॉर्नस हैं बसेस एंड ट्रक्स के या कंस्ट्रक्शन साइड से साउंड आ रही कितनी इरिटेटिंग होती है और कितनी अनोइंग होती है हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ नॉइज पोल्यूशन और नॉइज में कॉज इरीटेशन स्ट्रेस नर्वसनेस एंड हेड लॉन्ग टर्म एक्सपोजर टू नॉइज में चेंज द स्लीपिंग पैटर्न ऑफ अ पर्सन Sustained exposure to noise may affect hearing ability. Sometimes it leads to loss of hearing. Sudden exposure to louder noise may cause heart attack and unconsciousness. It causes lack of concentration in one's work. Noise of horns, loudspeakers, etc., cause disturbances leading to lack of concentration. Noise pollution affects a person's peace of mind. It adds to the existing tension of modern living. These tensions result in diseases like high blood pressure or short-tempered nature. Now, noise pollution ke effects are irritation, hota hai, stress, hota hai, headache. Hota hai. Agar long term, if you are in the exposure of noise, then the sleeping pattern disturbs. Your hearing ability affects it. This is why loss of hearing is also affected. अगर सडन एक्सपोजर होता है लाउडर नॉइस से तो क्या होगा हार्ट अटैक हो सकते हैं अनकॉन्शियसनेस हो सकती है कंसंट्रेशन में कमी हो जाएगी अब जैसे नॉइज ऑफ हॉर्नस है लाउड स्पीकर है इसकी वजह से बहुत ही ज़्यादा डिस्टरबेंस हो जाता है और कोई भी कंसंट्रेट नहीं कर पाता है नॉइस पोल्यूशन पर्सन के पीस ऑफ माइंड को अफेक्ट करता है एक तो पहले से इतनी टेंशन होती है मॉडर्न लिविंग की वजह से और उसके बाद जो नॉइज़ है उसे और इंक्रीज कर देता है जिसकी वजह से हाई ब्लड प्रेशर या शॉर्ट टेम्पर नेचर हो जाता है Hearing impairment. Hearing impairment refers to the partial or complete loss of hearing in a person. There are many causes of hearing impairment. Noise pollution is not always responsible for hearing impairment. Some people are hearing impaired by birth, but noise pollution has also caused hearing impairment in many people. Usually, a person with hearing loss may experience defective speech since speech develops as a direct result of hearing. With advancement in technology, special devices like hearing aids have been developed for use by people suffering from partial hearing impairment. The hearing aid receives sound through a microphone, which converts the sound waves to electrical signals and sends them to an amplifier. The amplifier increases the power of the signals and then sends them to the ear through a speaker. 
people suffering from hearing loss communicate with sign language in this language fingers and hands are used to express different words these expressions are defined in the sign language dictionary hearing impairment ka matlab hai ki partial ya complete hearing loss ho jaye kisi person mein aur ये इसके बहुत सारे रीजंस हैं नॉइस पोल्यूशन अकेला रिस्पॉन्सिबल नहीं है कई बार लोग बाय बर्थ ही उनको हियरिंग का प्रॉब्लम रहता है कई बार नॉइस पोल्यूशन की वजह से भी हियरिंग इम्पेयरमेंट हो जाता है तो यूजुअली जो पर्सन जिसका हियरिंग लॉस हो गया है उसको डिफेक्टिव स्पीच भी होता है क्योंकि देखिए अगर वो सुन ही नहीं पा रहा है तो वो बोलेगा क्या राइट right? तो हियरिंग अब हियरिंग एड जो है वो क्या करते हैं हियरिंग एड की हेल्प से लोग सुन पाते हैं हियरिंग एड क्या करते हैं ये साउंड को रिसीव करते हैं माइक्रोफोन के थ्रू जो कि ये साउंड वेव्स को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करते हैं देन एम्पलीफायर में सेंड करते हैं फिर एम्पलीफायर जो है इन सिग्नल्स की पावर को इंक्रीज करता है एंड देन ईयर तक पहुंचाता है स्पीकर के थ्रू तो लोग जो आपके जिनको हियरिंग हियरिंग लॉस का प्रॉब्लम है वो साइन लैंग्वेज के थ्रू कम्युनिकेट करते हैं इस लैंग्वेज में फिंगर्स एंड हैंड्स का यूज़ किया जाता है डिफरेंट वर्ड्स को एक्सप्रेस करने के लिए वेज टू रिड्यूज नॉइज पोल्यूशन Machines should be oiled and lubricated frequently to reduce noise from machine parts due to friction. Industries, factories, vehicles, aircraft engines, etc., should use noise cancellation devices. Noisy equipment such as loudspeakers, amplifiers, radios, television, music system, etc., should be avoided as far as possible. More and more trees should be planted, especially in industrial areas, since they absorb sound. Inside rooms, offices, and wherever possible, sound-absorbing materials such as heavy curtains, soundproof glass, etc., should be used. People working in mines and construction sites should use ear muffs to protect themselves from harmful sounds. Noise pollution को कैसे आप reduce कर सकते हैं? Machines को oil करें, lubricate करें, जैसे कि machine की parts में से noise कम हो जाए. Industries फैक्ट्रीज इनको नॉइज़ कैंसलेशन डिवाइसेस यूज़ करने चाहिए नॉइजी इक्विपमेंट जैसे कि आपके लाउड स्पीकर हैं एम्पलीफायर्स हैं इनको अवॉइड करना चाहिए जितना पॉसिबल हो सके ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स लगाने हैं क्योंकि स्पेशली इंडस्ट्रियल एरियाज़ में क्योंकि ये साउंड को एब्जॉर्ब करते हैं रूम के अंदर ऑफिस के अंदर जहाँ पर भी पॉसिबल हो साउंड एब्जॉर्बिंग मटीरियल्स लगाने जैसे कि हैवी कर्टेंस हो गए साउंड प्रूफ ग्लास हो गए जो लोग माइंस में या कंस्ट्रक्शन साइट्स में काम करते हैं उन्हें ईयर मॉफ्स का यूज़ करना चाहिए जिससे कि वो हार्मफुल साउंड से अपने ईयर्स को बचा सके नो मोर हैंड्रिक रोडोल्फ हर्स अ जर्मन फिजिसिस्ट हैड कंट्रीब्यूटेड टू द स्टडी ऑफ वेव्स पर्टिकुलरली मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रो मैग्नेटिक वेव्स हिज एक्सपेरिमेंट्स एंड स्टडीज फॉर्म द बेस फॉर स्टडी ऑफ वेव्स इवन टूडे द यूनिट ऑफ फ्रिक्वेंसी वॉज नेम्ड एज हर्स इन हिज ऑनर एक आपके जर्मन फिजिस फिजिस थे हैंड्रेड टू रॉल्फ हर्ट्स उनके ही नाम पे फ्रीक्वेंसी की जो यूनिट है वो हर्ट्स पड़े उनको ऑनर देने के लिए वॉट इज सोनार साउंड नेविगेशन रेंजिंग सोनार इज अ टेक्निक फॉर डिटेक्टिंग एंड डिटर्मिनिंग द डिस्टेंस एंड डायरेक्शन ऑफ अंडर वाटर ऑब्जेक्ट्स बाय अकॉस्टिक मीन्स साउंड वेव्स एमिटेड बाय और रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द ऑब्जेक्ट आर डिटेक्टेड बाय सोनार अपारेटर्स एंड एनालाइज फॉर द इन्फॉर्मेशन दे कंटेन इट यूज अंडर वाटर साउंड वेव्स टू फाइंड अदर ऑब्जेक्ट्स इन द सी अ सोनार कैन वर्क बाय सेंडिंग आउट साउंड एंड लिसनिंग फॉर इकोज लाइक अ रडार और बाई लिसनिंग फॉर साउंड मेड बाई द ऑब्जेक्ट इट इज़ ट्राइंग टू फाइंड आपका साउंड नेविगेशन रेंजिंग एक टेक्निक है जिसमें आपका जो अंडर वाटर ऑब्जेक्ट्स हैं उसकी डिस्टेंस को डिटेक्ट किया जा सकता है राइट right? और उसके डायरेक्शन को डिटेक्ट किया जा सकता है साउंड वेव्स जो आपका जो ऑब्जेक्ट है जो एमिट कर रहा है या रिफ्लेक्ट कर रहा है वो डिटेक्ट करता है साउंड सोनार अपारेटर्स एंड देन एनालाइज करता है उसमें कौन सी इन्फॉर्मेशन होती है ये अंडर वाटर साउंड वेव्स को यूज करता है ऑब्जेक्ट को फाइंड करने में जो समुद्र के अंदर होते हैं अब आपका देखिए जो सोनार है वो कैसे काम करता है बाय सेंडिंग आउट साउंड एंड लिसनिंग फॉर इकोज जैसे कि रडार का काम है और बाय लिसनिंग फॉर साउंड मेड बाय द ऑब्जेक्ट जिसको ये ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं लर्निंग आउटकम्स साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय द वाइब्रेशन ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ ए मीडियम साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट इज ट्रांसफर्ड एज वाइब्रेशन थ्रू द एयर और एनी अदर मीडियम इन द फॉर्म ऑफ वेव्स ह्यूमन बींग्स स्पीक बाय वाइब्रेशन ऑफ वोकल कोड्स ह्यूमन ईयर हैज ईयर ड्राम विच वाइब्रेट्स इन सेंस इलेक्ट्रिक सिग्नल्स टू ब्रेन थ्रू नर्व्स द इम्पॉर्टेंट कॉम्पोनेंट ऑफ साउंड वेव्स आर एम्पलीट्यूड टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड आर लाउडनेस पिच एंड टेम्बो साउंड्स कैन बी ऑडिबल एंड एन ऑडिबल एंड ऑडिबल साउंड्स कैन बी इंफ्रासोनिक एंड अल्ट्रासोनिक साउंड विच कॉजेज इरीटेशन इज कॉल्ड नॉइज 
noise pollution has harmful effects on individual as well as society. Children, I hope you will understand this chapter and you will do this chapter.